ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇಡಿಸಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕನ್ನಡನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಜನ್ರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ತೇಜಸ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ತರಹ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಡೈಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ರೇರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ ತೇಜಸ್ಸು ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ರೇರಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಡೈಲಿ ಅಂತೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗಲೋ ಈಗಲೋ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ ತೇಜಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಂತೂ ಅವನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ತೇಜಸ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೇರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ತೇಜಸ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ತೇಜಸ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ರೂಲ್ಸ್ ದ ರೂಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನು ರೂಲ್ಸ್ ದ ರೂಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ದ ರೂಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತಲ್ವ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಹಂಗೇನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ನೋ
ನೋಡಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆರಡೂ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ ಆಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡಿಮ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ನಾವು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೀಲ್ ಇಶಿಕಾ ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಬಟ್ ಇನ್ ವೇನ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೀಲ್ ಇಶಿಕಾ ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅವನು ಇಶಿಕಾದ ಪಲ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದ ಬಟ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪಲ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಇಷ್ಟೇ ಫೀಲ್ ದ ಇಶಿಕಾ ಸ್ಪಲ್ಸು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದೊಂಥರ ಒಗಟಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಶಿಕಾಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಟ್ ಇನ್ ವೇನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಶಿಕಾಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಶಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ಇಶಿಕಾ ಆನ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಅವನು ಜಗಳ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಇಶಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೈಡ್ ಇಶಿಕಾ ಆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳ ವ್ಯೂಸ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಇನ್ ಇಶಿಕಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಟ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಬಟ್ ಅವನು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಈಗ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ 
ಅಂದರೆ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಡಿಸಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಜಾಬ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂಥರ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದು ಒಂಥರ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ದಬಾಯಿಸ್ ದಬಾಯಿಸೋದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲೋವರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಆ್ಯನ್ ಎರರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟು ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಎರರ್ ಎರರ್ ಇರಲೂಬಹುದು ಇರಲ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಎರರ್ ಬೈ ಒನ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೋರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋ ಎರರ್ ಸೊ ಶೇಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀದರ್ ಹಿ ನಾರ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್ ವೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ನೋ ಎರರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ನೈದರ್ ಹಿ ನಾರ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ನೋ ಎರರ್ ಸೊ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆಲ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೋ ಎರರ್ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅದು ಹಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತೆ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ದಿ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ನೋ ಎರರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವನು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಫ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು ನೋಡಿ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ದಿ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದು ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಹಿ ವುಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ದಿ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಆರ್ ಬಸ್ ನೀನು ಟ್ರೈನಿಂದ ಬಂದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಿಂದ ಬಂದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ
ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಾಂ ನಾನು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಹಾಂ ಇದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಫೈನ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೇನೋ ಇದಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದೇನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಇದು ಸೊ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಈ ಎನ್ನೋ ಯು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ನಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಎನ್ನೋ ಯು ಎಸ್ ಅನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮಂಗ್ ದಿ ಎಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ಅವರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಗಿವ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತಿರತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಷ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಷ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ರಾಂಗು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನು ರಿಲೀಜನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೇ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರ್ಯಾಷ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈಸಿಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೊಲೆಟೈಲ್ ವೊಲೆಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೊಲೆಟೈಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಈಗ ಬಿದ್ದರೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ವೊಲೆಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಇದು ಬಿದ್ದರೆ ಒಡೆದೋಗೋದಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೊಲೆಟೈಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಗಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಎಂಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಂ ಇದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ಟೆಡ್ ಫಾಟ್ ಸ್ಟಾಗಂತೂ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಳಿಕೆನೂ ಬರಲ್ಲ
ಸೊ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮೀ ಟು ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕುಕ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೈಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದರು ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಅಕ್ಬರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಟೀಚರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಕ್ಬರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇ ದಿ ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಸೇ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಚೂಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸ್ ದ್ಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿದೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡೈಲೆಮ್ಮ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡೈಲಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ನೀವೀಗ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಒಂಥರ ಬಲೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸರಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರು ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಸರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಸ್ ಒಂಥರ ಟೂ ಮಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥ
ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟಿ ಹೊಗೆ ಹೊಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಫುಲ್ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಓಕೆ ಸೊ ಶಿ ವಾಸಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೆರೇಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಅವಳು ಪೆರೇಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈಶಿ ಇದ್ದಳ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಈಶಿ ಅವಳು ಇದ್ಲ ಸೊ ವಾಸಂಟ್ ಹಿ ಹಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಾ ಶಿ ಅವಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಿ ಅವಳು ಪೆರೇಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಸ್ ಶಿ ನೋಡಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಸ್ ಶಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರೆಡ್ ಸೊ ವಾಸ್ ಶಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ the first and the sixth sentence are given in the beginning and end and numbered 1 to 6 the four sentences in the middle are jumbled labeled pqrs so nodi idu jumbled sentences e usually e questions thumba time togolutte because now solpa exam hall alli confusion alli idre chanagagilla andre e question annu mattu mess up maadibortivi so uh, be careful with these questions ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕಂಪನೀಸು ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನೀಸು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ is thus a means to address issues of corporate governance and ensure that companies are accountable for their financial performance and social impact so illi companies bill uh, company corporate governance anna sudharislikkoskara iddiddu anta helthare so middle alli something regarding corporate governance bage avaru helta idare so nodi ee pqrs so p en helate voluntary measures such as codes of conduct have failed to address these issues and deliver change nodi p helatte voluntary measures code of conduct to e issue galanna sudharislikke viphalavaitu anta yav issue galu so so ee ko idu first andre second sentence agalla alva so next sentence nodana however they can also cause serious problems with their irresponsible behavior nodi idu solpa doubtful agutte there are several instances of companies undermining workers rights and damaging the environment andre there are several thumba instances alli companies workers rights anna violate madide matte environment anna damage madide anta heltidare because nodi illi olled kottidare companies are powerful force for good so ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈವರ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಕಾನಮೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ
ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಹವೆವರ್ ದೆ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮೆಜರ್ಸು ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಫ್ ಆಲ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್ ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಮರ್ಜ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ನೇಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೆ ಮಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೇ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಸಮ್ವನ್ ದೇ ಸೊ ವೈಲ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಥ್ರೆಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೆ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಥ್ರೆಟ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್
house which grants the franchise license and six sentence alate he pays money to the franchisor and agrees to obey the rules the franchisor makes so nodi first sentence alate two parties irutte franchising agreement alli so idanna nam first sentence anta consider madabodu these two parties are called franchisor and franchisee right amele next or sadana gill bartare ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಗ್ರಾಂಡ್ಸ್ ದಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಪಿಗೆ ಇಂಟ ಆನ್ ದ ಬಾಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಯಿಂದ ನಾವು ಆರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಂಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್ ಅಂದರೆ ಜನ ರೀಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಪಿ ಹೇಳತ್ತೆ ಹವೆವರ್ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೆ ವುಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅವ್ರ ವೆನ್ ಟು ಎಂಫಸೈಸ್ ಸೊ ಹವೆವರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸತಿ ಸೊ ಪಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಎಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಸ್ ಫರ್ಮರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ನಿನ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕನ್ವೀನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಕನ್ವೀನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅದರ ಥ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯ
ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಥ್ರೂಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಿಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ನಾ ಮಾರಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅಲಂಕಾರ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎ ಹೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂದರೆ ಈತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ ತರಹ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿ ನೋಡೋಣ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ ಬಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೋರ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ವೇಸ್ ಅ ಟನ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಟನ್ ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಅದರದ್ದು ಒನ್ ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೆಟಫರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಡು ಭಾಷೆಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಬಟ್ ಈ ಆಡು ಭಾಷೆಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಟಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸಿಮಿಲೆ ಸಿಮಿಲೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಂ ಸಿಮಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ he is as innocent as lamb illi he mattu in lamb ge comparison nadita ide so ee a iddella idu similar agirutte so c sentence nodi your suitcase weighs a ton okay so nodi illi en martta illi hyperbole ide alva idu hyperbole andre on tara sentence andre exaggerate maadi helod enadru helbekadre so nodi your suitcase weighs a ton iga ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಟನ್ ವೇ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಭಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಟನ್ ಭಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸಿ ಇದಲ್ವ ಇದು ಹೈಪರ್ ಬೋಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಮೊರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸ
one sided human being it is about inward and outward growth the two must go together that is the real issue in education to see that when the child leaves the school he is well established in goodness both outwardly and inwardly if we concentrate only on knowledge and proficiency he grows differently he is jealous angry frustrated in despair ambitious so you will create a society in which there is always disorder because you are emphasizing technology and proficiency in one field and and neglecting the other field such societies are always at loggerheads with each other they fight wars there is unrest both within and outside so technology cannot produce a perfect or a good society it may produce a great society where there is no poverty where there is material equality and so on a great society is not necessarily a good society a good society implies order order does not mean trains running on time mails delivered regularly it means something else for a human being order means order within himself and such order will inevitably bring about a good society So questions not done. So next question number fifty nine. According to the passage, who is a one sided human being? Options one who concentrates on examination. Option two one who concentrates on technology and becomes clever. And third option one who neglects the other side of the human beings. And fourth option all of them. So इली के अलावा तेरे यार one sided human being अंदर नोडी ये passage इन ये paragraph नोडी तेरे गोता गता है. वन सैडेड ह्यूमन बीयिंगु टेक्नजी मेले कॉन्संट्रेटर हे एक्सामेशन मेले कॉन्संट्रेटर हे सो अदर सैड आफ् दि ह्यूमन बीयिंग अवर मरतबिड़ता सो आ पर्सन वन सैडेड ह्यूमन बीयिंग अतर सो आपशन फोर इज द करेक्ट आंसर सो इलाू करेक्ट आ Next question, question number sixty. According to the passage, if our education focuses only on knowledge and proficiency, the result is. Andre, according to the passage, if our education, no education only on knowledge, मतलब proficiency में ले focus मारे दरे ये ना गत्ते options नोडी disorder in the society. Andre, आ society अली तुम्बा disorder create आ गत्ते. Anger and frustration. Sit to make the frustration start again. Option three, no. Trains run on time and mail is delivered regularly. And option four, no. Achieve material equality and poverty removal. Iga now e. Iga now e paragraph no. Three, no. Illi the no. If we concentrate only on knowledge and proficiency. He grows differently, jealous, angry, frustrated, despair, ambitious. So we'll create a society in which there is always a disorder, right? So, इधर के सरियाद उत्तर आंध्र आदो, we create disorder in the society. First option. Next question नोड़ा ना. Question number sixty one. According to the passage, a great society. is not necessarily a good society means nodi andre ee passage alli a great society is not andre one great agiruvanta society one olle society agirala anta helta idare adar artha kelta idare a great society cannot become a good society option 2 a good society cannot become a great society option 3 a good society is necessarily a great society none of them सो नो इले फस्ट आपशनली 
ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಂದರೆ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅ ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಅ ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸ್ಸರಿಲಿ ಅ ಗುಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದು World Health Organization defines hygiene as conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases. In common man's language, hygiene is often viewed as cleanliness. Today, hygiene is related to a, an environment and set of practices which are necessary for leading, leading a healthy and disease-free life. it is applicable to domains like personal life the field of medicine and community health occupations kitchen and food places of community commingling etc in medicine home and every life settings practices for hygiene and employ to prevent incidents or spreading of diseases in case of personal hygiene it is not only for personal health and well-being but it also relates to social acceptance and image though people often use cleanliness and hygiene interchangeably they are dissimilar hygiene mostly means practices that prevent spread of disease causing organisms whereas cleanliness is a state of being clean or kept clean personal hygiene is believed to elevate the status of a person in terms of acceptance by fellow hy- human beings people often alienate themselves from someone who has bad personal hygiene poor personal hygiene can affect social life even to the extent of rendering a person an utter failure they can be denied a job a promotion or even an appointment illi nodi personal hygiene the importance helta idare ee paragraph alli it is estimated that a majority of the diseases and illnesses are caused by microbes which spread through touch hand washing and sanitizing the hands at appropriate times is very crucial for personal and community health hygiene as a culture and movement has become all the more important among communities in the wake of epidemics endemic diseases and infectious infections like bird flu chikungunya etc questions nodana question number 62 hygiene is necessary for communities yake hygiene ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಟು ಲೀಡ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಟು ಲೀಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಟು ಲೀಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೈಜೀನ್ ಇಸ್ ನೆಸ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ
ಸೊ ಹೈಜೀನ್ ಇಸ್ ನೆಸ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಟುಡೇ ಹೈಜೀನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ನೆಸ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಹೈಜೀನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ಜಿ ಹೈಜೀನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೊ ಇದು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಜೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಮಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗು ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಸ್ ಅವನು ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಎ ಟಿ ವಿ ಶೋ ಅಬೌಟ್ ಅ ವುಮನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಈ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಶೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಐ
and let him stay out late with his friends. So, now, uh, Ben's mother dash, Ben's mother in Madadlo, something dash, and Aulu, 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 Andre Athana, friends, Anna, friends, or Tige, Aunu, late Agi Irodake, Opike Kotlanta. Okay, Ben's mother, Aunigil, late Agi Horvade Irolike, Opike Kotlanta. So, usually mothers in Madare, Opala, Horvade, late Agi Rodake, right. So, oru agalantare. So, egin madalu, so thodlu, Ben's mother. So, adartha, you know, gave out, gave off, gave in, gave it. So, gave in, correct agate. Ben's mother gave in. So, oru hata madadana bitlu, oru maganige, late agi friends or to stay madake, vandu permission kotlu anta arthadu. Next question, question number 67. I will I will dash my professor this evening to discuss the topic. Options nodi call on, call in, call for, call out. I will nano dash my professor. Nan nana professor ge call martene e evening e topic and discuss discuss marli kanta. So ya form yawa phrasal verb and use marve kanta gilta. So e question is Saryadhatranra do. Call on Agathe. I will call on my professor this evening to discuss the topic. Anta. So, next question. Direction. For question number 68 to 70, you have to choose the word from the options given below, which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined word in both the sentences and mark the correct answer in your answer sheet. Now, this is the sentence that is underlined. So, this is the first option. One word is the first option. One word is the first option. This is the first option. This is the first option. This rule does not hold good in his case. This rule is the first option. This is the first option. So, option B is the first option. They failed to put themselves to the work with dedication and spirit. Spirit. अंदरे औरो fail आदरो वंदे dedication spirit इंदा work work मार लेके अंदा. So ये hold good मतलब put. ये इधर एक दो place ले वंद word पर बैको अदु येर दोनों same आगेर बैको. Example नोडी. So this rule does not apply अंता health आ रही ली. इधो example इधो. So apply in his case अंतरे. B नोडी. They fail to apply. Themselves to the work with dedication and spirit. So, apply word will be the artha. So, question nodana. Question number 68. A sentence nodana. The police was able to arrest a large number of antisocial elements following directions from the headquarters. Police row large number of antisocial elements on the arrest madidro as per. और उनके हेडक्वार्टर से इंदर डायरेक्शंस बंदित तो अंता, सो बी नोडी, आई फियर यू वोंट बी एबल टू फिनिश दी वर्क कॉन्ट टाइम, अंदरे आई फियर अंदरे नोडी नन्ने प्रकार अंदर नन्गे वंद ये नो हेडरी के अंदरे निंगे ये कलस वन्ना ऑन टाइम फिनिश मारा के आग दिलान्ता नंद वंदु हिंगे हेडरी के फियर Okay, option two round up. Okay, option three suspect. Option four presume. Okay, so now the only thing the police will is able to apprehend. Apprehend andre catch murder and then arrest by that. So apprehend a large number of antisocial elements. So this only hold good agat. And only. I apprehend that I apprehend you won't be able to finish the work on time. So, now this is correct answer. Next question, question number sixty nine. A. We are in concurrence of opinion with your proposal. Andre. Now, in a proposal, 
ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದು ಬಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಕಾರ್ಡ್ ಎಗ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡೋಣ ದ ಅಕಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಎಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಎಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿ ಬಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಇದು ಇದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಪೆಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಪೆಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಬಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಅವನು ಲೀಗಲ್ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ವೋಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಟೈನಿ ಮೈನರ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಟೈನಿ ನೋಡೋಣ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟೈನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹಿ ಈಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೈನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಟೈ ಟೈನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಆತ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ವೋಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಂತೂ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೈನರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈನರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಮೈನರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೀಗ ನೋಡೋಣ ಹಿ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ವೋಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಮೈನರ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇಡಿಸಿ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವ